Cetonia aurata è un coleottero appartenente alla famiglia delle cetonide. Questo coleottero misura fino a 20 mm di lunghezza e possiede una caratteristica colorazione metallica, prevalentemente verde smeraldo, ma può assumere tonalità bronze, viola, gialle, azzurro nere o ramate, interrotta da incisioni bianche sull'elitre e occasionalmente sul pronoto. Il lato ventrale è generalmente di color ramato. La femmina depone le uova di forma sferica nel terriccio con molto humus, tra i detriti legnosi di vecchi alberi morti in decomposizione. Le larve xilodetritifaghe si nutrono del materiale organico. Il basso potere nutritivo dei legni e dell'humus, collegato a condizioni microambientali avverse, possono prolungare l'attività larvale anche per alcuni anni. Dopo un paio di settimane dalla trasformazione in pupa, i coleotteri adulti emergono per cibarsi per un periodo di 4-6 settimane. La cetonia aurata è provvista di apparato boccale masticatore privo delle robuste mandibole caratteristiche delle specie carnivore. Esso è composto da pezzi delicati e complicati, labbri, mascelle, palpi, che incastrati tra loro permettono la masticazione e l'utilizzo solo di tenere parti vegetali. Il capo è piccolo, con due grossi occhi composti neri, sfaccettati, un paio di corte antenne lamellate, elitre chitinose ricoprono le ali, utilizzate per il volo. Non adotta nessun comportamento mimetico, ma entra in tanatosi se disturbata e svolge la sua attività palesemente in pieno sole. L'acido urico e quello formico impregnano gli organi interni e per difesa tale acidi vengono escreti anche all'esterno della cavità anale. Quindi l'insetto risulta nasabondo e per nulla appetibile ai predatori. Si nutre di nettare e sostanze zuccherine comportandosi anche da buon impollinatore. Occasionalmente può creare danni solo in alcune tipologie di fiori, come ad esempio le rose, che hanno gli organi riproduttivi nascosti e non accessibili. In questo caso, per aggiungere il nettare, la cetonia rovina il resto del fiore, anche perché è abbastanza voluminosa. Risulta essere attratta anche dalla linfa che stiglia dei tronchi feriti di latifoglie. Non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi al canale.